Umo na? Na na kapa jana tumeongo zungumzia apa nta select color of my choice. Let's go to me blue or red. Then I talk about font in a penaga poppins. Na nekana vizuri. Then I click apa. Then I click submit. Apa ibi? Okay. Okay, hapa tukipreview website. Tutagundua tumepata ile Astra, ile nani ambayo tunainstall. Yeah, so even though website yetu inavyoonekana kwa sasa hivi. Kwa hiyo ambacho tutafanya tutai recreate kwa kutumia Elementor kwa hiyo tuta tutafuta all content na tuta tutaanza upya. Si unanisikia vizuri? Eh hapa nakupata. Okay. Kwa hiyo hapa ambacho tutafanya tunaweza tukaja kwenye pages hapa. Tukaangalia pages ambazo zipo. All pages, pages ambazo zipo ni hizi hapa. Sasa so, sisi hapa tutatumia hii hapa ya home page, front page ambayo ndio ipo. Nita click hapa edit with Elementor direct hapa. Then Elementor inafunguka. Okay sasa ambacho tunafanya hapa tunafuta taarifa zote ambazo zipo Unabonyeza hiyo x kufuta tu Hii hapa hii hapa ina shida tutaitoa kwenye customize Then ukishamaliza kufuta na hizo futa tutazibadilisha hizi hizi menu tutazibadilisha kule kwenye nani kwenye customize Then ukishafikia hapa sasa ndo naanza ku, ku design sasa tunaanza designing Tuna tunaanza kwenye kuangalia hii hapa nani yetu Nadhani nime nimeshare huko umeipata. Ndio ndio. Eh. Kwa sasa kwenye element oga oga na kwa hivi kuna baadhi ya video hapa vina tunavitumia kama graphics. Bora ukiangalia hii, umeona hii? Ndio. Ukiangalia kama kwenye element kuweka hiki hapa na hiki na hiki muda mwingine inakuwa ni changamoto. Kwa sababu ya kwa sababu ya nini kwa sababu ya yaani ya, ya, ya nature ya, 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 ya kwenye tukija hapa kwenye elemento kwa hiyo itabidi itabidi utumie na baadhi ya trick ili uweze kufikia kitu ambacho unafanyaje una ki expect mm. e, kwa mfano ukiangalia kwenye elemento utaweza kutengeneza section ya hiki hapa section ya hiki hapa vikafuatana hivi labda kwenye html mm. ndo na uwezo kwa kama ikitokea scenario hivi ambacho huwa tunafanya Unezo uka, 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 uka hii hapa iwe background. Ngoja, 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 tisee, tisee. Umona, edi nezo ni kafuta hizi content, kwa mfano nezi fute hivi. Kwa zi tricky is na itajika, yani, uzuri, nikisha maza kuzifuta, nina, nina reduce na rudi, nataka ni, ni to, ni, ni ekoyesha sasa, baadhi ya tricky ambazo watu wanatumia. Unezo kutana website, metangenza kwa ukomas, kwaanza kuwaza hui jamaa mewezaaji. Mwana kama hapa hivi. Mm. Sasa so, mimi naweza nikachukua hii nikai export hapa. Of course kama utatumia nani utatumia utatumia hii nani utatumia nini utatumia niteje hii utatumia kwa mfano hizi nani za figma hizi. Kwa hiyo itabidi inabidi uwe mjanja kidogo. Ah uh, kwa hiyo kwa mimi hapa ambacho nitafanya ni naweza nika nika export hii hapa kama background au hii picha nika export kivi yake hapa hivi kwa mfano niki click hapa hii picha naweza tuka export hii picha hapa sema inaniambia as a group no i don't need as a group niki click hapa tunapata picha gani oh nothing Okay, hii hii kwa hii, what am I doing? Okay, kwa hii. Hmm. 
need to lock this. Okay, go and go and export his picture. See? Mwana kama hapa hivi, kama hii picha hivi, nuzo nika export kama ze bando, mtu wane na wanika na aje huko. Ya, tools zote zinakuwa ziko kama hivi. Lakini hivi zinawa tumia of course ni magumu tu, ni kwa sabi ya kupeana experience. Lakini wezi kutana na website ya kusema kwamba itakuwa ina mambo mengi design hii. Mba ni zirudishe kwanza zile content ambazo tumezifuta. Okay, ya yeah, imesharu di mwanzo. Kwa nitakuja kwenye elemento hapa, nitaangalia hii hapa. Tukiangalia hii hapa, kama jana, nivo sema, unaangalia hii, ina section mbili. Kwa kuna hii section ya kwanza, na hii section ya pili. Na hii na button ya kwanza, button ya pili. Kwa nikija huku pia kwenye elemento, nita click hapa hivi, nita click hapa, nita fungua section. Hii section imejaa huku juu. Itoke meja huku juu, unezo ukaishusha chini kwa kuja hapa advanced, ukaja hapa semi ya margin. Then, unezo utimia pixel, how easy. Is rem, is rem na m, hizo ni nani tu, measuring nani. Measuring numbers tu, uza nani. Kwa unezo katumia hata pixel, au percent. Hato kusema percent, unezo katumia percent. Kwa mba, unawana, hiyo ni 10% ya, ya padding. Padding, margin kutoka juu, yani hile, Sio naelewa kisawa margin na shindo hata kuyekwa kisai. Mm, yeah, e, margin from top mm. ni meiweka 10%. Kwa ni tadrag hii na section. Ina section hii natupa section ya kwanza, section ya pili. Na tukiangarea kwenye design yetu kuna hii section ya kwanza, section ya pili. So, we are on the right track. And kinacho fatia, tunawaza na hii section ya kwanza. Section ya kwanza unangaria hapa kuna nini? Kuna web design, kuna title. Mwana kuna title. Then kuna hii hapa sub, nani, subtitle. Kuna button, kuna button, ok? Tunarudi na sisi title, tunakuja hapa title, tunadrag title hapa. Na kwa kwa hii ni ya free, so tunaza tuka copy ya maneno haya haya. Hii ni ya free, kama ni ya free unaza uka copy. Kwa nita copy ya maneno ya hale hale ambayo hapa kule. Nita paste ya hapa, digital impact. Na unakuja una trace color, umangalia color hapa. Hii color ni kama blue frame hii. Ukija hapa hivi unayona hapa kala, umaona hapa kala hapa. Nike click hii kala, itanipa kodi yake ni ngapi. Hapa, hapa hivi. Taipata hapa, hii hapa, kodi yake hii. Kwa hivi, nita copy hii kodi yake, hili nipate the same kala kama hiyo. Nazani jinani, nikuwa isha mwenyesha jinsi ya kuna ni. Jinsi ya kupate hizo rangi kodi, nazani ya wei tabidi ni kuwekezi. Jinsi ya kutumia kodi, kupata rangi ambayo ni exact. Kwa hivi, ukiangalia hapa. Uwezu kuipredekti ni kama blue, lakini ya yonekani kama blue vizuri. Kwa hivyo ni changamoto pia kuibashiri. Kwa hivyo kitumia kodi, unaipata hivyo. Then ukija hapa kwenye elemento, kama jana nivyo sema kwamba kuna kuwa na content, kuna style, kuna advanced. Kwenye style, ndo pana usika na masara yote ya styling. Kwa hivyo mita kliki hapa semi ya style. Mika kliki style, nita wana semi ya text color. Text ambo tunadirinayo ni hii hapa hii. Kwa hivyo text color kwa sasa, nita kuja nita paste hii. Hapa ile ile kodi ambayo ni makeupi kule. Kwa hivyo nazani naona rangi hii hapa inafanana na hii the same as as ya tofautiana kwa sababu ya kwa sababu ya kodi ni sawa. Lakini hii hapa hii product unaona iko kama kwenye box hii ameiwameiattach kama picha hii. Hii hapa ina border, ina border lakini border ipo kwenye products. Kwa hivyo unaweza kaja hapa na wewe ukafikiria hapa na iwekaje hapa. Kwa hivyo nza tukasema labda tuje tu. Sasa hizo, kama hiki, umuona hii? Kutengeneza kama hii kabisa ilivo hii. Inawezekana, lakini hii po kwenye pro version. Yanu kinua elemental pro, ndo unapata hii adi option ya kweka hizi, hizi borders, custom border, ambazo unazweka kwenye, kwenye, unazinkrudi na maneno hapa. Asa kwa kwa tunatumia free, I think, atwezu kufanya hii. Kwa hivyo nadhani nguwe tuandike tu tutumia ya kawaida hii. Labda nguwe tui, labda hii tui, tuseme tu, tui tengenezea na ni yake, laki yake nye, kwa mfano tuja hapa, tuweke adi another title, hapa hivi. Then, kwenye hii title, ndo tutaweka hiyo products, digital products, 
Of course hii inahitaji na vio na na, na kaneta ka, ka designing kidogo. <laughs> yeah. Ya yeah, ekona ka creative kidogo inabidi kawebo. <coughs> Kodi ya rangi hiyo inaonekana ni kama blue flan hivi. Hivi. Kwa ambacho nikitaka hii hapa na hii zisionekane kama zimepishana hivi, itabidi niji hapa kwenye kwenye style then kwenye typograph naweza nika nikafanya adjustment then nikaona zitakuwaaje umeona nikisema hivi umeona kwa mfano hivi nikisema hivi alafu hii na yenyewe nikaja nika hii ni ngapi unaangalia size yake ni ngapi kwenye typograph unaona hii ni 57 kwa hiyo na hii tukifanya 57 hapa hivi 57 unagundua kwamba kama zimeoa na flani mimi pata hivi umo check yeah yeah eh, lakini unaona hapa kuna nafasi kubwa hapa kuna nafasi ya hapa na hapa zinatofautiana kwa kama ni mtu anaelewa anaweza kujua kwamba hapa tumezinani koya hapa itabidi tuongeze nafasi ya kustia kutenganisha hii sentence ya kwanza na ya pili na jana niliwaonyesha hapa kwenye typography kwenye line height nitaongeza kidogo hivi 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 umeona okay mm. nikifanya hivi ukicheki utaona hivi lakini sasa hii imeshuka pia chini kwa hiyo unakuwa na test mpaka unahakisha umepata result ambayo unahitaji kwa hiyo ukitaka hii pande juu haya maneno unakuja sasa kwenye advanced then unakuja kwenye padding hapa umeona hii hapa hii ndio ukiacha hivi iko selected kuna hapa haijawa selected hapa imekuwa selected na maana kwa nikiweka hivi ninaruhusu padding padding ni kama kuacha na kuongeza nafasi kwa hiyo nikiacha hivi iko selected na maana kiongeza padding top hii ina affect padding same zote yani pembe zote umeona mm. kwa ina maana hapa hapa padding kama ni pixel 95 unakuta kutoka hapa hadi hapa ni pixel 95 hapa juu 95 95 95 sasa hiyo tunakuwa tu taxi Lengo letu sisi tunataka hii ipande juu tu. Kwa hiyo utaanselect uta hapa, then ukitaka kuipandisha top hii tunaipa tunaipa negative value. Okay? Kwa hapa kwa padding naona hapa padding i respond tutatumia hii margin. Tunaipa tunaipa negative value. Umeona nikiweka negative inaanza kupanda, umeona? Nikipandisha jumla umeona okay. inapanda juu zaidi, umeona? Mm-hmm. Eh, kwa mimi natumia negative value ili ipande sasa. Ili sasa nafasi ziweze kuonekana at least. Umeona kama hapa. Nafasi yeah. ya kutoka hapa hadi hapa hadi hapa nadhani naona kama zinaoana flani. Umeona? Kwa hiyo nadhani hapo tushapata good design. Tuna save, tuhakisha tume save ili tuweze kupata nani. Then tukija tuka preview kwa upande wa sim, na pia kwenye simu unaangalia kwamba kwenye sim J tunaonaje? Kwenye simu unaona yanaonekana vibaya. Kwa ambacho tunafanya kwenye simu tunakuja tena kwenye typograph tunapunguza font size. Lakini pia tunapunguza line height ambayo tuliongeza kwa ajili ya desktop. Muona line height. Alafu hapa tunataongeza font size kidogo. Labda hivi. Then tukaja tukapunguza line height tena hapa hivi. Alafu tukaongeza padding top. Padding top umeona hii imekaribia logo, umeona hapa. Kwa hiyo ili niishushe, nitaklik, nitakuja hapo kwenye padding top, nitaongeza hapa hivi. Umeona nimeishusha kidogo hivi. Mbapo nimeweka asilimia mm-hmm. pixel ya 50, umeona imeshuka. Lakini hii product maneno ni makubwa. Kwa hiyo nitaangalia size ya hii hapa. Kwenye style, naangalia hapo kwenye typograph, naangalia kwamba size ya ya ya, 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 ya maneno ni 30 pixel hizi za thin pixel. Kwa nitakuja na hii nitaiwekea style typograph nitaiwekea hapa 30 pixel. Hapa hivi 30 ili zilingane then nita save. Kwa ina maana utagundua kwamba kwenye tablet pia inaonekana vizuri lakini pia kwenye desktop inaonekana vizuri. Ukijaribu ku preview kama mtu anayetembelea website anaona hivi. Umeona? Okay. Kwa ni, kadi, ni kama designing fan hivi ndio maana sisi tuseme wanaita web design. <laughs> kwa hiyo na angalia unaona kwamba ya tunakaribia kufikia ambapo wamekifanya. Then kama hii text tuna copy. Kama hii ambayo ni text unakuja. Then ukitaka kuweka text hapa unakuja hapa kwenye hizi hapa hizi dot dot. 
unachagua ambayo ina, inafanya kazi kwa text ni hapa text editor. Kwa hiyo drag unaiweka hapa chini. Then nita paste hapa zile zile ile content umeona. Lakini utagundua kwamba tukiangalia kwenye design yetu ya ah, nafasi hapa naona inatosha nafasi iliyopo hapa. Kwa hiyo tukija na sisi tukasema hii nafasi ambayo ipo hapa kutoka hapa hadi hapa inatosha tunaweza tukaacha hivi. Umeona? Then tuna tuna tuna, tuna save. Then ukirudi kwenye design pia unaangalia kwamba ha kuna button ya kwanza kuna button ya pili. Button zimefuatana. Ya kwanza ni contact, ya pili ni ya video. Then tunarudi sasa na sisi hapa. Tunaangalia. Sasa hapo kama ni button ni mbili itabidi na sisi tuongeze hii hapa, hii hapa ina section yenye na ni mbili. Hii hapa. Ah kuna muda mwingine huwa ile respond hapa. Mwana kama hapa inakuwa inazingua ina hapa. Mm. E, ambacho huwa tunakifanya kama imezingua una, unaacha hivi. Ambacho utafanya unakuja huko kwenye hii ya kwanza unai duplicate. Kuduplicate naifanya ziwe mbili, umeona? Umeona hapa mm. ya kwanza ya pili ya tatu zimekuwa tatu. Umeona? Sasa mimi nikitaka nikitaka hizi mbili nije niweke button na zikae upande huu na upande huu baki free kama tunavyoweza kuona mm. hapa. Umeona hapa? Huku pako free lakini hapa tuna button mbili. Na mi, ina maana mimi nitakuja niongezee ukubwa wa hii ya mwisho. Kwa nitakuja ukiweka hivi kasa unaona hii hapa ya ku drag hapa. Umeona? Kwa nita drag niongezee size hadi hapa. Alafu na hizi nitaziongezea size hadi hapa. Umeona? Kwa mpaka sasa hivi nina uwezo wa kuweka button hapa na button hapa lakini hapa patabaki empty. Kwa hiyo nifanye wale. Kwa hiyo nikija hapa nitaweka hapa button ya kwanza. Alafu hapa pia ama nitakuja niweke button ya pili. Hapo button ya pili. Lakini hapa hapa mebaki free. Then tutakuja tuziweke majina, alafu tutengeze kama hapa ilivyo. Hii button ya kwanza imeandika contactors, tunaangalia rangi yake, main color, color, main color. Ukibonyeza hapa kwenye hizi setting na kuletea color code ambayo ndo hii hapa. Ya hii hapa color code yake, nitai copy ni nitakuja niweke hii hapa as a background kwenye style. Yaani ukitaka kubadilisha styling ya chochote unakuja kwenye kwenye style. Kwa hapa nita paste color, umeona? Hii hapa ishabadilika. Lakini pia hii ina 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 border. Umeona border? Border ni kimstari kipo cheusi kinazunguka hiyo border. Kwa hiyo tutasema border nani? Kama tutaki border unaweka border nani hapa? Nani umeona border ime, imepotea? Then tunarudi hapa sehemu ya, ya 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 content tunabadilisha hii hapa to contact contact text sasa Oh sorry contact contactors umeona ha sasa ukishafika hapa contactors utagundua kwamba hapa tumeshapata na hii sorry na hii hii hapa button ngoe tuweke rangi yake yenyewe ambayo ndio hii hapo maana nikitumia kodi tunapata rangi hiyo hii lakini hii ya pili hii ya pili sasa ina maana ina ukiangalia kwamba hii ina ni ya play video kwa sasa ili tu make ile kama ile ya video kuna baadhi ya vitu inabidi tufanye hapa nitaisogeza hapa zifuatane kama kule alafu hii ukiangalia hii ina icon kwa unakuwa unaangalia yani ni kama hivyo unaangalia kuna icon hii ya video then kuna haya maneno kwa mimi nitakuja na mimi hapa itai click hapa. Then ukiangalia hapa kwenye icons kuna sehemu ya ukiclick hivyo nakupa icon. Umeona? Zipo icon nyingi hapa. Kwa nita search kwa mfano video. Ni search tu na search video. Hapa hivi. Under player ngoja tuandike player. Maana ikiandika player ndo tunapata hiki cha icon cha player hiki. Then nitakuja nita click insert. Iki insert naona unaona kimeingia hapa. Then nitaifanya 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 hii background niitoe ili iweze kuonekana kama hapa unaona hapa sorry unaona hapa hamna background hapa hivi hapa hamna background kama hii nyeu hapa so what i'm going to do here nikirudi hapa ina maana ambacho tunafanya tuna click button tunakuja tunaangalia hapa kwenye kwenye 
icon position tumeshaweka kuna option nadhani ni styling kwenye kwenye styling tunakuja hapa tunaangalia kitu cha kitu cha kutoa background hapa kwenye background color tuka tuka, tuka, tuka itoa wapi border none atutaki border then background color unaweza kusema hivi background color unaweza kuweka transparent transparent okay then icon icon yetu iko wapi icon yetu iko wapi okay tuseme border border tuweke solid color alafu solid tuweke ambayo ita, 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 tutaweka solid then rangi ambayo tutaiweka ina maana nikisema solid ni rangi tu ana kutumia huku solid kwamba solid ni rangi ya kawaida lakini kama utahitaji kutumia double ka, double, double line na maana tukiweka hivi double inakuwa ni mistari miwili dot inakuwa ni dotted nadhani unaona hapo inaonesha dot unaona inaonesha dotted hapa mm-hmm. then tukija tukasema hapa hivi kwenye styling kwa sasa hapa kwenye ukisema background type ukaweka none au solid ukiweka none na maana hamna background ukiweka solid ni rangi moja rangi tu moja kwa rangi moja tunazoita solid nataka kuiongezea ukubwa ndo hapa kwenye 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 width hapa maana nilivyoweka 3 imeongezeka imekuwa 3 lakini pia ukitaka kuweka color unaweza tukaweka ile color ya ya hizi hapa maana inakuwa inaonesha hivi lakini border radius hii hapo iliyopo inatosha ambayo jana niliwaambia kwamba ni kwenye hizi pembe hizi kwamba kuweka kama kamdwara fulani hivi okay then hapa kwenye kwenye background background hii hapa kwenye nani bado naona bado haijakaa sawa boya tuone okay what is happening okay uh, notification is required kwa hiyo hapa nitakuja tuseme tutoe background where hapa hivi tuweke hii ya kawaida then aha umegundua kwa nini haiji umeona hapa yes kama ni chord box kizima eh aa umeona hapa kwa nini haya maneno watu yaoni mm. haya maneno watu yaoni kwa sababu text color ni ni, ni white kwa hiyo tuweke hivi umeona hapa sasa Okay. E, kwa hiyo text color ni white na background ni white ndio maana tukua tuoni kitu. Kwa kwa kuna mtu anaweza kujikuta unahangaikia kitu kumbe kumbe hata ni, ni, ni nani tu ni logic ya kawaida. Kwa mfano hapa hapa kwenye ya maneno ya hiyo button kija huku tugundua ameweka kwamba watch watch our introductory video our introduction video. Kwa hiyo nitakopi hivi nitakuja hapa then tutakuja hapa tuta paste hapa hivi mwana aya mm. maneno yamekuwa marefu ndio maana imekaa hivyo lakini tukisema tu 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 update hapa alafu tu preview kwenye kwenye nani nyingine ndio mwana ilivyo kaa poa sasa yeah kwa hapa ina maana kule kwenye linki unakuwa umeweka linki ya video lakini pia unaweza kuweka overlay effect mwana kama hivi amna overlay labda tunataka mtu aki, akitaka kuibonyeza zaibadilisha rangi mweke hii hapa Mona, unaweza kaiweka hiyo hapo ambayo hiyo mm. tunaziita overing effect. Kwa nikija kwa mfano hii hii hapa nitakuja hapa kwenye hover. On hovering animation unaweza kaweka kwamba pause. Ukiweka pause ni umeona pause? Yaani kama i, kama i, ina, inakuja ndani inarudi 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 nyuma. Ndio mm, hiyo. Yeah. shrink inakuwa ina, inarudi kwa nyuma hivi. Umeona? Umeona? Asa hii inasaidia mtu akiwa na, ana, anaingia kwenye website ajue kwamba 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 link iko active umeona umeona kama hii mm. e, sasa hizi kwenye animation za overing kwa sababu tukija pop hapo hapa ukiweka hivi umeona kama ina, ina, ina pop kidogo hivi haya ukishaweka hivyo unaweza kubadilisha pia na rangi kwamba tunataka aki over hapa background ibadilike labda iwe iwe hii rangi hii rangi ni shai saa ngoe niangalia hapa hii rangi inaitwa hii rangi inaitwa 1E 1F4B kwa ni copy kwa nataka uni hovering huyu hapa apate hii rangi apate hii rangi kwao nadhani unaona maana rangi imechange tuseme mm. na hii 
uh, on hovering hapa kwenye hover una set hapa unakuja kwenye animation tuweke puzzle groceries hii hapa lakini pia tutaweka na background color hapa ah, tuna background tuna border border color i change labda iwe hii hapa nadhani muone ina, ina change lakini na text na text change ifanane na na nani kwa ni ki update hapa utkija hapa tuka refresh umeona sasa nikija click link umeona umeona sasa hivi inabadilika na rangi na yeah, okay kwa hivi ndivyo wanavyoset kwa kiangalia asilimia kubwa tupo tunakaribia kufikia hapa hivi japo hapa kwenye hii button hatujatumia kama hii ndio maana naona tunaona tofauti kwenye ile button hii button hii button hatujatumia button yenyewe kwa hiyo kama hapa tutafute hii replay of the player na hii button nadhani hii hapa ndio itaonekana vizuri. Yeah, here at least says medium icon spacing. Okay. Hivi sasa hizo button kuna unazisearch vipi hapo? Unabonyeza hapa kwenye icon library hapa, icon library. Ah okay, okay. okay. Zipo nyingi hapa eh. Kwa kwa hiyo unakuwa unaamua tu kwamba hapa hii button ni okay. Kwa mfano hata hii tukitaka hii button tuweke icon, kwa mfano icon ya, ya, ya call, kwa mfano tumeweke kama ni kama ni contact, labda tuweke au WhatsApp au call, unakuja hapa kwenye icon library hapa hivi. Hapa shop. Then labda unasema labda WhatsApp. For the link tunataka mtu aklick mpeleke WhatsApp. Kwa hiyo unakuwa umeweka contact umeona? Umeona WhatsApp inakuwa imekaa. Mm-hmm. Asa hapa una set kwamba iwe before au after unaweza kaweka nyuma before au after nikaeka after unaona inaikuja mbele Ngeka before mm, inakaa mwanzo Kwa hapa nadhani pia tukaweka ya call ndo inakuwa poa Hapa inaitwa phone phone eh tukaweka hii kama ya kupiga hii hii hata hiyo eh hata hiyo eh tukaweka hiyo nadhani inakuwa vizuri muona hii ha uh, inakuwa hivi. Kwa hiyo unakuwa na style una, unafanya una style una style unajikuta kwamba ya yeah. kwa una, una unaendelea kufanya hivyo unakuta kwamba kweli kitu unachokiangalia na unachokifanya hapo unakuta unaendelea kupata the, the, the results. Kwa ukimaliza kama hapo unakuja section no fat hii. Section hii ina picha. Kwa ambacho tunafanya tunakuja tuna drag hii ya picha tunaiweka hapo. Kishaiweka hapa tunaenda kutafuta sasa ile picha ambayo wameitumia au nadhani ni may download ipo sehemu ya kwa ni check hapa chapo ipo kisha hapa hivi download easy hapa easy bayani bayani za upload hapa Oh, oh. sasa so, kwa prodi nani ziko zip defi, ziko zip this. Bwana niziweke kwa desktop yangu for a while. Then ni zi upload after ni zi delete. Ni kwa sababu ya ziko zip di kwa wao kuzi upload at once na kwa. Yeah, like this. So nitafanya hivi shop. Hapo zita upload. So you can track here tunaona zime upload. Yeah, so nadhani ngoi nizifute hapa I don't need them anymore. But then tell sound tachafua screen yangu. Okay. Let's come back here. Cause vishakuja. Labda kuna huyu mdada ndo amewekwa hapa. Umeona? Inakuwa hivi. Lakini picha yake ni kubwa sana inabidi tu tu style ikae. Ah imekuwa ndogo sana. Unakuja hapa sema medium abda medium medium large ya yeah, imekaa vizuri lakini bado imeziba 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 baadhi ya taarifa kwa hiyo tunaweza tuka tukaja hapa tukasema full kika full bado inazingua kwa hiyo ambacho unaweza kufanya hapa unakuja custom hapo unaweza kaja custom ukachagua width mwenyewe kwa mfano bana mimi nataka hii iwe 250 afu labda kwa 150 ukiapply 
Ah, imekuwa ndogo sana. Kwa hiyo unaweza ukaisikia kwa kutumia nani nani binafsi hapa sio mpaka utumizi kwenye website. Unaweza kutumia na msini kwa mia msini Ah, hii width na, na hii inabidi ipande hii. Labda hii tuseme 350 kwa 450. Ah. Ame anaona amekuja. Watu mjibu huyu hapa. Okay. Kwa hiyo hapa hivi kwa mfano hii hapa picha watu iongezee 450. Tukifanya 450 kwa 450 nadhani itaonekana Ya, yeah, nadhani hapa at least inaonekana vizuri kidogo. Au tufanye 350 ili bata ni zisishuke chini sana. 350 kwa 350. Yeah. Nadhani unaona hapa at least kwa pia labda hmm. tukisema tuongezee hapa content za hapa zinaweza zikafsaidia kufix hapa. Kwa hiyo tukisha set ikawa hivi, tunaweza tukasema is button hizi, umeona is button? Tuziongezee tu, padding top tupunguze nani? Tupunguze tupunguze padding ili zipande juu. Okay? Kwa hiyo ambacho tutafanya ni ambacho tutakifanya hapa ni kwamba nitapunguza itapungu, ni padding top. Yaani na maana itaipandisha juu ili a maneno at hizi hizi button zisiwe chini sana. Kwa hiyo ambacho nitafanya nitakuja hapa kwenye hapa padding top. Hapa padding top nitaweka negative value kama nilivyosema pale. Oh ho oh, padding top negative value haifanyi kazi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia margin top. Kwa oh, margin top wait one Umeona? Umeona ndivyo ipandisha? Ndio. Mm. Yeah. top nimeweka negative. Lakini kwa kwa hii box haina kitu. Ndio maana unaona picha yao bado inaonekana. Umeona? Lakini hizi hapa nilikuwa nataka zisiwe mm. mbali na hii text hii. Kwa ndio maana hii inatusaidia. Then ambacho tutafanya tunaangalia pia kwenye sim J. Umeona kwenye sim zilivyokaa? Mm. Zimepanda hadi kwenye picha. Kwa hiyo kwenye picha kwenye sim itabidi pia tuje margin, margin top tuitoe umeona tuitoe alafu is text is button to the align vizuri umeona kama hapa kwenye sim hii tukiiacha iko start yani iko mwanzo inakuwa ionekane vizuri kwa hiyo tukitaka zionekane vizuri hapa tukizi align center nadhani inakuwa umeona ndivyo ziweka align center kwa hiyo inakuwa contact alafu na hii inafuatia hivi kwenye sim nadhani inakuwa inaonekana vizuri nadhani pia unaona hapa Yeah. Yeah, kwa unakuwa unahakikisha kwamba uh, design yako iko vizuri. Ukija kwenye tablet, unaona hizi button zimezingua hapa. Kwa kwenye tablet mimi ambacho nitafanya nitaziongezea huku. No 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 no. Sorry. Hapo utakuja hapa kama kwenye kwenye hapa kwenye pa maximize hapa. Hapa kwenye maximize nitaiongezea size. apa why mbona mbona i respond okay anyway hapa kwanza tutaipanda tutaishusha kidogo kwenye kwenye upande wa tablet kwa mfano kwa upande wa tablet tutasema margin top umeona ime nani imerudi imerudi default kwa ambacho tutakifanya labda tunaweza tukaipandisha kidogo tutaipandisha kidogo kwa ukiwa nafanya changes hivi kulingana na devices tofauti inakuwa inajisave automatic kwa hiyo inakuwa inagundua kwamba hii save hii change ambayo imefanyika ni kwa ajili ya labda desktop ile ni kwa ajili ya, ya, ya kwenye kwenye, kwenye sim. Kwa hiyo utakwepo ule 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 mkanganyiko kwamba zime zime nani zimeingiliana hapana. Sio umeni umenipata hapo? Ya, yeah, nimepata. Ya, yeah, kwa hiyo kwa mfano, ukijitukudi kwenye sim utagundua ile design yetu bado iko vile vile. Okay, hii hapa inabidi we align the center align center then niki update tukarudi kwenye 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 computer utagundua design yetu bado ni ile ile kwa hiyo unahakikisha ukiona design pia unahakikisha same zote zimekapo tuki refresh huku nadhani unaona ilivyokaa mmm umeona eh kwa hiyo ukiwa unataka kuangalia kwenye simu kwenye browser una right click then una click inspect o click inspect unaona hiki option hiki hapa 
hicho ndio waga ni, ni kwa ajili ya ya, ya kuangalia website yako inaonekanaje kwa kija hapa kuna kwa na simu za aina tofauti kuna iPhone iPhone X utaona kwa watumiaji wa iPhone X wataonaje watumiaji wa iPhone 12 hapa wataona hivi ukija unaangalia he watumiaji wa Samsung Galaxy wataona hivi kwa hiyo zipo yani zipo size kabisa za simu yenyewe Samsung Ultra utaona wataona hivi he labda tukija kwenye kwenye tablet labda iPad mbona kwenye iPad tumepatia tulivyo seti vile vile ndio nilivyoonekana tukija sema kwenye Samsung Galaxy si ngapi hivi zinakuwa hivi zote zinaonekana hapa kwa hiyo pia hapa kuna nani za simu kama kuna simu haipo unaiongezea hapa zipo option ya simu umeona zi simu zipo nyingi hapa kama labda Samsung S5 mm. S Pixel 2 si nini iPhone 5 iPhone 6 iPhone 7 hizo iPhone X zote unaweka iPad Pro iPad zote unaweka hapo ukishamaliza hadi hadi Nokia zipo Nokia Lumia Pixel zote zipo hapo ina maana ukishazoeka hapa ukiwa na design sasa ili usiwe confused unakuwa una track hapo unakuja hapo unachagua hapa sasa hivi nataka niangalie kwenye iPad Pro tunaonaje tutakuwa tunaona hivi ya yeah, design yangu iko vizuri kwa hiyo ndio hivyo tunatumia element nadhani ushaanza kuona picha ya element inavyo ilivyo eh ya 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 alafu wakati una inspect hapo eh Nana kama zinakuja kodi hiyo maana yake unavona ni kwendo kama inajitengeneza kodi yenyewe aha hizi kodi hizi hizi kodi waga ni hizi kodi ndo 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 walizotumia kutengeneza hii hii option kwa kwenye upande wa elemento Manipata yeah, okay ya yeah. sasa hizi hapa ina hizi mm-hmm. hapa ni kwa wanaojua coding ndo unakuwa una, una nazielewa kwa mfano mimi na, na, nimekuja ah, kuna kitu nataka nikibadilisha hapa labda yani e, e, nataka nikibadilisha kwenye hiyo hiyo elemento nibadilishe ni, ni niweke viango binafsi kwa kutumia kodi binafsi ili niweze kujua hapa walitumia kodi gani ndo na inspect kwa ni inspect nikija hapa nikiwa napita hapa umeona nikishuka hapa inanichorea kwamba niko wapi umeona umeona kama huu utando hapo wa blue blue kidogo hapa hivi mm-hmm. unakuja nikija hapa nikifika hapa inanionyesha liko wapi nikija hapa nikija hapa ukaribu na washuke na kuonyesha kwa mfano nikitaka nitafute sehemu ya picha umeona nikija hapa hizi ndo kodi zinahusiana na hiyo picha hiyo kwa hiyo nikija hapa hiyo ndo kodi zinahusiana mm-hmm. na hiyo section ya maneno hivyo hivyo unakuja unaangalia hadi hadi una nani kwa kama picha pia naona hadi hapa ina preview kabisa hii hapa kodi yake kwa ina maana hapa ndo kodi za hiyo button kwa hiyo tunaitumia in case unataka kubadilisha kitu kuweka kitu chako binafsi ambapo pia kwenye customize huku ndo huwa tunatumia sasa kwa mfano kwenye customize hapa uh, japo hii cost yaonyesha ni kwamba nikija hapa customize muone hii additional css additional cast- cascading style sheet hii ndo nakuja kuitumia mimi kubadilisha haya maneno kwa mfano hii rangi hii kwa mfano hii ama maneno hii product hii rangi yake nikitaka kuibadilisha labda nibadilishe ni nitumie kodi zangu binafsi naweza nikaja nika inspect nikatafuta hiyo kodi kwa wapi ukitaka uinspect upate hapo hapo palipo yani kwa mfano maana ndivyo fanya ngoja tu nikuonyeshe tu kwa kwa tushafika kwa mfano mimi nataka ni inspect product nijue iko same gani umeona hii kwa hiyo una inspect hapo hapo kwa kuweka hii kasa hii una inspect hapo hapo sharp create click uka inspect hivi ina maana kodi itarani then itaniletea hapa hapa kodi hapa hizi hapa kwa hiyo nikiangalia naona hapa kumbe niko hapa hivi mwana niko hapa kwa hiyo nikija hapa mm-hmm. labda nataka nibadilishe hiyo rangi kwa, ya, ya products najua kwamba nitakuja nitachukua hiki kitu hapa ambao hii tunazita 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 nani tunazita styling kwa hiyo nikichukua hii kwa mfano elemento i elemento heading title ni key copy then nikaja hapa kwenye styling kwa mfano nikaandika dot nikaiweka hiyo then nikaandika nikaweka hiyo mabano nikaandika labda color labda hivi nikasema color labda red e, elemento heading title baya tuone kama ita change kwa inabidi hapo inabidi hapa hapa rangi ibadilike iwe red. Sasa sijajua kama nime expect nani nani yenyewe. Anyway naona naona inazingua kwa sababu ya elemento wanatoa hiyo option ya ya kubadilisha hii rangi direct hapa hivi. 
Lakini kama haiwezekani ndio huwa tunabadilisha kwa kutumia hizo custom code. Umeona? Sawa. Ya na hizi link unakuwa umezilink. Umeona hapa juzi jana nilikuwa nakwambia ukitaka link isiende same yote unaweka alama ya reli hii hapa. Ndio maana umeweka alama ya reli hapa. Umeona alama ya reli. Na maana kwa mfano hapa kwenye ko hapa kwenye contact hizo ukaeka namba eh mara gapo ukaeka zile kwa mfano umesema ukiandika ni w nini w nini ya whatsapp whatsapp w a eh kwa maana kwa mfano hapo ukaeka namba ya sim eh sasa kwenye sim bonyeza na kupeleka msikia kwenye kwa mfano sim ukitaka waga ukitaka kutengeneza link ya sim msikia Yaani yeah. mimi nataka mtu akibonyeza hii link mpeleke sehemu ya kupiga. Mm. Mimi na uoga tunatumia hivi tell, una, unaandika tell. Tell alafu naweka is semicolon alafu naweka number. Naweka alama namba kwa kusimia hivi 255769500302. Mbona kafani nikiweka hii link ya hivi unaanza na tell ambayo mm. inamaanisha telephone hivi. Nikija hapa nika save. Tukija hapa tuka, tuka refresh hapa nikibonyeza hapa itabidi niletee sehemu ya kupiga nikibonyeza hivyo mwana inaletea hapa nichague application ya kupiga umeona mm. copy hiyo unaweza kaitumia kwenye mishe zako binafsi kama mtu unataka umtumie namba yako akifika anaibonyeza hivi na mpeleka ile option ya call Una, unaandika tell colon afu naweka namba yako namba yako ya simu lakini hata email inakuwa hivyo hivyo email unaandika tu hivi mail mail to afu naweka colon then naandika kwa mfano info info at rogens.com okay labda hapa tunataka mtu awasiliane na sisi kwa email labda mail mail as direct umeona kwa mfano sasa nataka iwe hivi okay kwa nini kaandika hivi umeona hii mail mail ah sijaandika mailers nimeandika mail sorry mail umeona niandika mailers direct nikisevu mm. tukija hapa tuka, tuka test tena tuka refresh itakayofanya kazi na maana mtu nikisha nikisha set hivi unakuwa umemraisia mtu ambaye anakuja hapa akibonyeza hapa inatafutia nani hapo ya kusendi nani email kwa hiyo inakuwa ishajua kwamba ya hii link inafanya kazi kwa email. Hapa iko ina load tu itatafuta email. Kwa hapa Swiss ya install your mail. Kwa hiyo ina maana in case ukisema hivi hivi nimeandika spelling nzuri au mail we are trying to check mail Okay ngoja okay. tuone ndani nimekosa spelling. Baya PKV shab. Oh ho, hii nimekosa spelling. Mail mail to. Ya, nadhani ni hiyo hapo link. Kwa hiyo na maana waga tunatumia hivyo. Baada ya kuweka namba ya simu eti mtu anakuja anaanza ku copy namba yako ya steam siende ku paste si afanyeje na kwa ni kupoteza muda kwa hiyo namwekea mteja kwamba ukimwekea hivi email au namba ya simu au whatsapp au mwekee kwamba cheki whatsapp afa anze kuandika sui namba yako ya sub utaandika tu hivi wa.me/neka 255 kwa mfano namba yangu 7699532 alafu hapa labda nasema whatsapp WhatsApp, uh, WhatsApp. Alafu unakumbuka kwenye icon pale inakuja hapa na tafuta icon ya WhatsApp. Inakuwa yani mtu anaelewa kwamba what is happening. Kija hapa nikachagua pia if WhatsApp. Nadhani muone imekaa poa. Hello? Ah, I'm busy, Nisha. Ah.